እንግዲህ ከአረፈድ አድርግ የመጥቻለሁ ዛሬ ባለፈው የጀመር ነው ትምርት ደግሞ እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው ለጊዜ ደግሞ ይረዳና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬን ማየት ይቻላል ከርሱ ተበቃ የተነሳ ነውና ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔርን የሚታመን እርሱ አያፍርም ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ያላ ሳፈረን አምላካችን የተባረከ ይሁን አባላፈው ስለ ነጻ መውጣት እያየን ነበር የተወሰነውን ፓርት ተመልክተን አጋንንት ክርስቲያን ውስጥ ሊገባ ይችላል ወይ የሚለውን በከፊል አይተን ነበር በጥያቄ ነው የተመለከተ ምን አይነት ክርስቲያን ነው በሁሉም ተናው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ክርስቲያን ከሆነ ግን አጋንንት ሊገባበት አይደለም ያለበት ራሱ መድረስ እንደማይችል ተመልክተና ነገር ግን በክርስቲናስን እየተጠራ አንድ ሰው እንደ ዓለማዊ አይነት ኖሮ የሚኖር ከሆነ ሲያሙ የሚያማ ሲዋሹ የሚዋሽ ሲሰርቁ የሚሰቅ አይነት ያህ ክርስቲያን ከሆነ ግን አታክ ሊደረግ እንደሚችል ተመልክተናል ስለዚህ ደህንነት የሚባለው ነገር ሲናገኝ ቁጥር እንደተቀጠረለት ከተማ ነው የምንሆነው ማለት ነው እስራኤል እስራኤል በመዝሙር 80 ቁጥር 12 ላይ መንገደኛ ሁሉ ይቀጥፋታል ብሎ ይናገራል የተቀጠፈችበት ዋናው ምክንያትና ሪዘን ምንድነው ቢባል ቁጥሯ ስለፈረሰ ለአጋንንት ለጣላቶቿ በሙሉ ክፍት ሆነች ማለት ስለዚህ አግዳሚ ወጪ ሁሉ እየቀጠፋት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እኔና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ደህንነታችን የተጠበቀ ሲሆን እንታጠራለን ቁጥር ይሆንልናል። ይሄንን ቁጥር እስከተጠበቅ ድረስ ምንም አልሆነ። ቁጥራችንን ካፈረሰ በሐሳባችን ከርሱ ከተለየ እንደ ዓለማዊ እየኖርን እንትው ብቻ ምንም ማላለስ ከሆነ አታክ ለነደረክ እንችላለን የሚለውን በስፋት ተመልክተን ነበር ዛሬ ምናየው እንዴት ነው የሚጠቃው የሚለውን ሐሳብ سنመለከት በሁለት ጥቃቶችን እንመለከታለን ማለት ነው ክርስቲያን ሲደከም በህይወቱ ሲደከም ምንድነው የሚሆነው ዲሞናይዝ የሆነ ሊጠቃ በዲሞናይዝ ይጠቃል አንዱ ዲሞናይዝ ሲሆን ሌላው ደግሞ ፖሰስድ ነው ጤድ ዲሞናይዝ የሚሆነው አጋንት በሩን እስከ ከፈተ ድረስ ሊያጠቃው ይችላል እንጂ ሙሉ ለሙሉ የሰይጣን ንብረት አይሆንም ማለት የሰይጣን ንብረት የሚሆኑት ፖሰስድ የሆኑ ናቸው ማለትም ለምሳሌ ጥንቋላ ውስጥ ያሉ ጥንቋሎች መተተኞች አስማተኞች ደጋሚዎች እነኚ በሁሉም ተናቸው ለጣላት የተሰጡ ስለሆነ ፖሰስድ የሆኑ ናቸው ክርስቲያን ሲደግ ግን ፖሰስድ አይሆንም ግን ዲሞናይዝ ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት በመደር ላይ ከሚገባው እግዚአብሔር ከሰጠው ኑሮ የተለየ የጉስኩልና ነገር ይገጥመዋል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ነጻ የምንሆነው እኛም ራሳችንን የመጠበቅ ሐላፊነት አለብን ለማለትና ለማሳየት ነው ማቴዎስ 12 ላይ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ጌታ ኢየሱስ በመሳለ የተናገረ በቸልተኝነቱ ምክንያት እግዚአብሔር አጋንንቶችን ከውስጥ አውጥቶ ሰላም አድርጎ ፒስ ሰጥቶት እየተመላለሰ ያለ አንድን ሰው ነበር ያየ ነው ያ ሰው ክርስቶስ ነጻ ካወጣው በኋላ ክርስቶስን ማልጋበዘው ባዶን በተጠረገና በጸዳቤት ውስጥ ሲቀመጥ ከርሱ ውስጥ የወጣው አጋንንት ግን መኖሪያ ፈልጎ እንዳጣና ትዝ እንዳለው እስቲ ልይ ብሎ የቀደመውን ቤቱን የወጣበትን ሰው ሲመለከት ባዶ ሆኖ ያለ ጌታ ሆኖ በቸልተኝነት ጌታንም በውስጡ ሳይጋብዝ ብቻውን አገኘው ይላል 
ሄደ የከፉ ሰባት አጋንልቶችን ያዘና ገብቡበት ለዚህ ሰው ከፊተኛው ይልቅ ያሃለኛው የከፋ ይሆንበታል ብሎ በመሳለ ጌታ ኢየሱስ አስተምሯል ይሄን የሚያሳየን ምንድነው ደንነታችንን የመጠበቅ ኃላፊነት አንበብን ማለት ነው ቅድስናችንን የመጠበቅ አንደበታችንን የመጠበቅ ግዴታ አለብን ማለት ነው እንደ ስጋ ፈቃድ መመላለስ የለብን ማለት ነው በዚህ ውስጥ ምንን መላለስ ከሆነ ግን ጣላት በር ስለሚያገኝ ይገባል ያሽጨንቀናል ለራሳችንም ለሌላውም መሆን አንችልም ማለት ነው ሌላው ወደ ዝርዝሩ ከመሄዳችን በፊት የሁለቱን ልዩነትና አንድነት አሳያችኋለሁ አዲመናይዝና የፕሮሰስድ አንድነትና ልዩነትን እንዴት ክርስቲያን ፕሮሰስድ ሊሆን እንደሚችል ፕሮሰስድ ያ በሁለንተ ነው ተስፋ የለየለት የተቆረጠበት ነው ዲመናይዝ እንዴት ሊሆን እንደሚችል መጻፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንጦስ 11 3 እና 4 አነብዋለሁ እንደዚህ ይላል ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሄዋንን እንዳሳታት አሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ የሚመጣውን ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ወይንም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይንም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል በታገሱ ልጅ ወንጌል በታገኙ በመልካም ትታገሳላችሁ ብሎ ይጠይቃል ልጅ ወንጌል የሚለው አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ ወንጌል የተባለው ምንድነው ማለት ነው አያችሁ ብዙ ነገሮችን በንታገስም እንኳን ሰዎች ሌላ ኢየሱስ ወይንም ሌላ ወንጌል ቢሰኩልን ሌላ መንፈስ እንድንቀበል ቢፈልጉ ለንታገሳቸው አንችልም ማለት ነው ሌላ ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው አሁን ሐዋርያው ሌላና ልዩ ወንጌል የሚለው ኢየሱስን ያድናል ደግሞ ብቻውን በቃ አይደለም ህግም ምን ጨመረበት የሚሉት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻኛ አዳኝ ነው ወገኖች ብቻኛ አዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሌላ የመዳኛ መንገድ ማርዛት ከእግዚአብሔር ጋራ ጣብ ነው እግዚአብሔርንም እንደመስደብ ይቆጠራል ምክንያቱም መዳኛ አድርጎ የሰጠው ለሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ሰዓት በጌቴ ሰማኔ በሚጸልይበት ጊዜ ይህች ጽዋ አባክ ከኔ ተለፍ ብሎ አባቱን ሲለምን እንመለከታለን ምን ማለት መሰላችሁ ይህች ጽዋ ከኔ ተለፍ ሲል አባክ ሌላ ሰዎችን የምታደነበት መንገድ ካለ በሌላ መንገድ ተጠቃም ማለቱ ነው እኔ ታወይ ማለቱ ነው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ሁሉ ኃጢያት ተሸክሞ ራሱ ኃጢያት ስለደረገው ኃጢያት ስለሆነ በዛ ኃጢያት ምክንያት እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢያትን ማየት ስለማይችል ፍቱ ስለዛዘረበት ያቺ ለክርስቶስ ኢየሱስ የመከራ ሰዓት ነበረች ሌላ መንገድ ካለ ህባከ ያለው እግዚአብሔር ሌላ መንገድ እንደሌለ ስለሚያውቅ ዝም ማለት ስለዚህ ያንን ጽዋ ጌታ መጠጣት ስለነበረበት ተቀበለ አያችሁ ሌላ መንገድ ይላል የመዳኛው መንገድ አንድ እና አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው በርሱ የሚያም የዘላለምን ህይወት ያገኛል የማያምን ግን አሁን ተፈርዶበታል ብሎ ዮሐንስ 3 ላይ ከ16 ጀምሮ ምናገረው ከዚህ ተነሳ እግዚአብሔርን መስከረ ራሱም ሲናገር እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ ከእኔ በቀር ወደ አብ ማንም መምጣት አይችልም ብሎ ዘግቷል ስለዚህ ለደህንነት በክርስቶስ ላይ ሌሎችን ምንደረብ ከሆነ እግዚአብሔርን እንደማስደብ ይቆጠራል ማለት ነው ልዩ ወንጌል የሚለው ይሄን ነው ወደ እግዚአብሔር ለማድረስ የሚችል በሰማይም ቢሆን በመድርም ቢሆን ከመድር በታች ያለው መጽሐፉ ለሊከፍት ማተሙን ሊዘረጋ የሚችል ማንም ያለ ዮሐንስ አለቀስ የሚለው ሰላሜለ ነው ግን አይዞ አታልቀስ አንድ ተገኝቷል የይሁዳ አንበሳ ብሎ የምስራች ነገረው እግዚአብሔርን መስከን 
ዛሬ መንግራቸዋል ላይ መሰራች ኢየሱስ ማህተሙ ፈቷል መጽሐፉንም ገልጧል ሞትን አሸንፏል መዳን በሌላ በማን ያለም ከዚህ ወጪ ግን ሌላ ማለ ብለው ልዩ ወንጌል የሚያስተምሩአችሁ ካሉ እነሱ አሳልፈው ሊሰጧችሁ ነው ወገኖቼ ለጣላት ሊሸጧችሁ ነው ለባርነት ሊሸጧችሁ ነው ስለዚህ ዝማ ትበል አንተገስም ዝማን ነው የሚለው መጽሐፍ ከዚህ የተነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እባብ ሄዋነን እንዳሳተ እንዳትሳሳቱ ተጠንቀቁ ይላል እርሱ የማሳሳት ለማዱ ነው መተው ሲነግሩን ቀንድና ጭራ አብቀለው አይደለም አለሳት ሰው ዘመድ መስለው ነው ከዚህ እውነት ሊያወጡን የሚፈልጉት በቃሉ ስንበረታ በመንፈሱ ስንበረታ እግዚአብሔርን ለማወቅ ስንበረታ መመርመር እንችላለን መጽሐፉን ስናውቅ ክፉን ማ ምን ይዞ እንደመጣ ማወቅ እንችላለን ስለዚህ ባካፍ አታድር ወደ ኋላ አትይዱ ለልዩ ወንጌል እጅ አትስጥ ክርስቶስን ማአከል ያላደረገ የትኛውም ነገር ከእግዚአብሔር ስለአይደለም ንቁ ይላል እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን መስከን እርሷን እንዳሳተ እናንተም እንዳትሳሳቱ ሰይጣን በእባብ መጥቶ ሄዋንን አስገድዶና አስፈራርቶ አይደለም ፍሬውን ያበላል ጨዋታ ጀመረ ነው ለመሆኑ እያለ በቃሉ ተማርካ ነው እንዴ እያለች ነው ፍሬውን ወስዳ ይበላችሁ ወዳጇን አማላት ፈጣሪዋን አማላት ጌታዋን አማላት ሐመት ይዘው የሚመጡትን ወገኖቼ መገለኔ ብላችሁ ማባረር አለባችሁ ማለት ነው ወይንም ደግሞ መገሰጽና ገንዘብ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እግዚአብሔርን ማስከን ልዩ ወንጌል የሚለው ይሄንንም ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው እግዚአብሔርን ማስከን ሰዎች እንዴት ነው በሰይጣን የሚታለሙት ከብዙ ጥቂቶቹን በመመለከት የሰይጣን ጥበቦቹ ምንድናቸው የሚያታልለበት መንገዶቹ ምንድናቸው ካለ ሁለተኛ ቆሮንጦስ ሁለት ላይ 10 እና 11 እንደዚህ ይላል እናንተ ግን ይቀር የምትሉትን እኔ ደግሞ ይቀርላለሁ እኔን ይቀር ካልኩ ይቀር ያልሁትን ስለ እናንተ በክርስቶስ ፊት ይቀር ብየዋለሁ ይላል ይቀር ብየዋል አንተኛ ይቀር የሚባል በዳይ ነው የበደሉንን ይቀር እንድንል መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችን ሆይ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ባስተማረው በአባታችን ጸሎት ውስጥ ራሱ ይቅር ታን አስቀምጧል እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንም በደላችንን ይቅር በለ ይቅር ካላለን ይቅር አንባለን ማለት ነው ስለዚህ በሰይጣን እንዳንተታለል የይቅርታ ልብ ሊኖረን ይገባል ለመጀመሪያ በሰይጣን እንዳንተታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተው ምንና ከርሱ ሐሳብ አንደኛው ቂነኛ ማድረግ ይቅርታ ለመስጠትም ለመቀበልም እንዳንችል ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ ምሬትንና ቂን በእኛ ውስጥ ቋሚ ሊሆኑ አይገባም ለንፈቅድላቸው አይገባም ማለት ነው ወንጀለኛ ሰው ቢሆን እንኳን ቅጣቱ ወይንም የተቀጣው የሚቀጣው እስኪመለስ ድረስ እንጂ እስኪጣፋ ድረስ መሆን የለበትም ማለት ነው ቃሉን ተላልፈን ግን እስኪ ጣፋ ድረስ በእናደርገው እኔና እናንተ በሰይጣን ተንኮል ተታለናል ማለት ነው ይሄን ምን ነው የሚናገረው ሌላው የሰይጣንን ሐሳብ አንስተው ሲል በገላቲያ 3 አንድ ላይ ቁጥር አንድ ላይ የማታስተውሉ የገላቲያ ሰዎች ወይ በአይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለው ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚን ያደረገባችሁ ማን ነው ሲል ይጠይቃል ለገላቲያ ሰዎች ነው አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ እነኚህ የገላቲያ ሰዎችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ምን እንደሆነ በሚገባ ነግሯቸው ከነገራቸው ነገር የተነሳ ስዕሉ ፊት ለፊታቸው በመስታወት መልካቸውን ማየት እንደሚችሉ እንዲህ ክርስቶስ በፊታቸው ተስሎ እነትን አውቀው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን ባወቁት ንክ በቃ አሁን 
ምንም ሊገረስሳቸው ምንም ብርዝ የሆነ ወንጌል ከዚህ ከነገርኳቸው እነት ሊያስጥላቸው የሚችል የለም ብሎ በተማመነባቸው ጊዜ እሱ በሌለበት ልዩ ወንጌል አምጥተው ሌላ ሲሰብኳቸው ያንን ለቀው ሌላውን ወይንም ደግሞ በረዙ ስለዚህ ወደዚህ ልዩ ወንጌል እንዴት በፍጥነት ዞር አላችሁ ብሎ ይገረማል ይገረማል እንዴት እንዴት እስኪሳል ትዕሉን ራሱ በአምሮአችሁ ከነገርኳችሁ የተነሳ ቀርጻችሁት ነበር ተስሎ ነበር እንዴት ወደ ልዩ ወንጌል ፈቀቃላችሁ ማን አዚም አደረገባችሁ ብሎ ይጠይቃችኋል በጻፍ ቅዱስ ድግንትና ጥንቆላ በእስራኤል ላይ አይሰራም ቢልም በገላትያ ቅዱስ አላይ ገልጸርኳል በኔና በእናንተ ስለላይ ወገኖች እግዚአብሔር ይርዳ አንድን ስፍራ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ 2018 ከ20 እስከ 24 ጥሪ ስፍራ ምናገረው ስለ ጥንቋዩ ሲሞን ነው እ ስለ ጥንቋዩ ሲሞን ሲናገር ጥንቋል በጥንቋላ የሰማርያ ምድር ህዝብ ያሳተና እንዳውም ያስገረመና የእግዚአብሔር እጅነት ብለው ሰዎች ሁሉ እንዲያምኑት የሚያደርግ ጥንቋይ ነበር ይሄ ሰው ፊሊጶስ የሚባለው የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ ለሰማርያ ወንጌል ሲሰፍ አጋንንቶች ሲወጡ ተመለከተና ሱ ራሱ ጥንቆላውን ትቶ ጌታን ተቀበለ መቀበል ብቻ አይደለም ከፊሊጶስ ጋር ሆኖ ወንጌልን ያገለግል ነበር ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የሳማሪያ ሰው ጌታን ተቀበለ የሚል ኢንፎርሜሽን ሲሰሙ በኢየሩሳሌም ያሉ አባቶች ሐዋርያቶች ዮሐንስንና ጴጥሮስን ሰደዱላቸው ይላል ጴጥሮስና ዮሐንስ ከመጡ በኋላ ይሄን ተቀበለዋል በጣም ጥሩ አሉ ግን ሲያዩ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ስላልነበረ እጅ ጽኖው መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ ባደረጉ ጊዜ ስሙን በጣም ተገረመና ገንዘብ አምጥቶ እኔም እጄን የምጭንበት ሰው መንፈስ ቅዱስን እንዲሞላ ይሄንን ጸጋ ስጡኝ ብሎ ብርሰጣቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ትኩር ብሎ ሲመለከተው የሰው ዳነ እንጂ ዲኖ አገለገለ እንጂ ከፊሊጶስ ጋር ተባበረ እንጂ ነጻ አልወጣም ነበር ስለዚህ ሲያየው ውስጡን ሲመለከተው በመርዝ ተይዟል በመራራ መርዝ ተይዟል ገና አጋንን ታልወጣለት ስለዚህ ብርህን አንተም ጥፉ በክፉና በመራራ መርዝ እንደታስክ አይሃለሁ ምን አልባት እግዚአብሔር ይቅርብ ይል ለምን ነው አሉት ወድቆና አንተው ለምንውልኝ ብሎ እንደተማጸናቸው በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታለን አያችሁ ከዳን በኋላ በቀደመው ፍርአት እንዳንቀጥል እንዳይቀላቀልብን ነጻ መውጣት ያስፈልገናል ማለት ነጻ ለመውጣት ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት አለብን ቅንነት ማግኘት ቅኖች መሆን አለበት በየዋህነት የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል አለበት ተማማዎች መሆን የለብን ማለት ነው እንደ ዓለም መኖር የለብንም ክርስቲያን ቆን ክርስቶስ ምን አረገ በየትኛው መንገድ ሄደ ብለን የርሱን ፈለግ መከተል መቻል አለበት አለበ ለዛ ልንጠቃ እንችላለን ይሄንን ለማሳየት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንደኛ ቆሮንጦስ አንድ 14 አንድ ላይ አንብቡት ሁሉም ያስፈልጋል የጸጋ ስጦታዎች ማለት ነው መንፈስ አንድ ነው ስጦታ ልዩ ልዩ ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ግን ለቤተ ክርስቲያን አስፈላጊ ነው በሌላ ነገር ላይ እንዳለን አስበን ከእንቆ ቅልሽ ጋር እኔና እናንተ ከምንመላለስ በእንቆ ቅልሽ በድንግስ ግስ ጥያቄያችን ሳይፈታ ታስረ ምንድነው ይላል እንድንኖር እግዚአብሔር ፍቃዱ አይደለም እንደዛ እንዳንኖር አንድ ጊዜ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን ሙሉ ለሙሉ በሁለን ተናችን ጌታ አመነን ነጻ መውጣት ይሻለናል ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጥቂት ጥቅሶችን ጨምርላችኋለሁ ለዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ለምን ይሰጣችኋል ይላል ለምን ይሰጣችኋል ሲ የምን ለምነውና የሚሰጠን እንጀራ ብቻ እንደሆነ ማሰብ የለብን ሉቃስ 13 ከ11 እስከ 17 እናየዋለን ምን ይላል ከ18 አመት ጀምሮ የድካም መንፈስ የነበረባት ሴት ጌታ ፈወሳት በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የተመሰገነ የሙክራብ አለቃው ተቆጣይ ምክንያቱም የተፈወሰችው በሰንበት 
እነሱ ደግሞ ሰንበትን አንድ ቀን ብለው ነው የሚያምኑት የሚይዙት የተሰጣቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሰንበት ጌታና እሱ የተቀበለ ሁሉ ቀኖች በሙሉ ሰንበት እንደሆነ ዕረፍት እንደሆነ ወደ ዕረፍት የሚገባው በአንድ ቀዳሚ ወይሁድ ሳይሆን ክርስቶስን በመቀበል እንደሆነ አልገባቸው ስለዚህ ይህችን ሴት ለምን በሰንበት ፈወሰ ብለው ነገር ሲፈልጉ ቁጥር 18 ላይ የአብርሃም ልጅ ሆና አለ ኢየሱስ የአብርሃም ልጅ ሆና ያኔ የአብርሃም ልጅ ዛሬ አማኝ ማለት ነው ሴትየዋ አማኝ ነበረች ማለት ነው ግን ሰይጣን አጉብጧት ነበር በሽታ ሁሉ ከአጋንንት ነው ባለንም ይህችን ሴት ግን በሽተኛ ያደረጋት ሰይጣን ነበር ስለዚህ በአግባቡ የማንመለስ ከሆነ አጋንንት ሊያጠቃን ይችላል ደንነታችንን ሊወስድብን ባይችልም የዳንው ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ስለሆነ ከመቅስፈት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ብንችልም ነገር ግን በህይወታችን ላይ ጣላት አታክ ሊያደርገን ይችላል ቆይቶ ደግሞ አይ ብለን መረረ ብለን ጌታን ጥለን እንድንሄድም ሊያደርግ ይችላል ያ እንዳይሆን እኔና እናንተ ደንነታችንን እየጠበቅ ሐሳባችን በአምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄን ዓለማችን ሰሉ ተብሎ ስለተጻፈ መለወጥን እኔና እናንተ ፕራክቲስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ራሳችን እንድንለወጥ እንጂ እግዚአብሔር እኔ ለውጣችኋለሁ የሚል ተስፋ የለው እኔና እናንተ ቃሉን በማንበብ በመጻል ላይ እግዚአብሔር ፍት በመፈለግ ግን አምሮአችን መታደስ መለወጥ እንችላለን አሰመንቱን የተሰጠው ለኔና ለእናንተ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሌላው ይሁዳን በመንመለከት ሉቃስ 22 ላይ ቁጥር 3 ላይ ያስቆረጡ ይሁዳ ውስጥ ሰይጣን ገባበት ብሎ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ለምን ቢባ ሐዋርያ ነው ከ12 አንዱ ነው ግን ሰይጣን ገባበት ይላል ስለመጨረሻው ሲናገር ምክንያቱም ይሰው ገንዘብን ይወድ ስለነበረ ገንዘብ መልካም ነው ግን የትኛውንም ነገር ከክርስቶስ አስበልጣን የምንወደው ከሆነ ያጣኦት ነው ይሁዳ ገንዘብን የሚወድ ስለነበረ በአመጽ ቀጠለ ለመመለስ ፍቃደኛል ነበር እያንዳንዳቸው ሐዋርያቶች ችግር ቢኖርባቸው እያንዳንዳቸው ሲመከሩ ተመከረው ሲገሰጹ ተገስጸው ትክክለ አይደለም ሲባል ትክክለኛውን መንገድ ፈልገው ይዘው ከርሱ ጋር ቀጥለዋል ይሁዳ ግን ምክር አይሰማም ነበር በአመጽ ቀጠለ ስለዚህ ሰይጣን ገባበት ይላል ፍጻሜውን የምታቆት ነው ራሱን ሰጥሎ ፍጻሜውን ሞቶ ነው ማለት ነው ያበር ይመስገን ነና እናንተ ዛሬ ካርሱ ህይወት መማር አለብን ማለት ነው አንደኛችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ዛቤር የተመሰገነ ነው ሌላው ማርቆስ አንድ ቁጥር 21 ላይ ወደ ቅፍርናውም ገቡ ወዲያው በሰንበት ወደ ሙክራብ ገብቶ አስተማረ ይላል ለእግዚአብሔር ቃል አስተማረ በሙክራብ ወዲያውም የእግዚአብሔርን ቃል አስተማረ ይላል በዛን ዘመን ሙክራብ የሚሰበሰቡ ሰዎች ዛሬ እኔና እናንተ በቸርች ወይ በቤተ ክርስቲያን እንደምንሰበሰብ ነበር ማለት ነው ዛሬ በዛ በሚሰበሰቡበት ጊዜ በሙክራብ ውስጥ እርኩስ መንፈስ ያለበት ሰው እንደፈወሰ በዚህ ስፍራ ተመልከቱት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራ ፈወሰው ሰዎች ተገረሙ ይላል የተገረሙበት ምክንያት በዚያ ያስተምራሉ ቃል ያካፍላሉ ይመክራሉ ያጽናናሉ እንጂ ሳይሆን ከአጋንንት ነጻ አውጥተው አያውቁም አይታወቁ ከተመረቱ በኋላ ደግሞ አጋንንትን ከአንድ ሰው ውስጥ ሲያወጣ አይተው ይሄ ለየት ያለ ነው ብለው ተገረሙ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ይሄ sultan ዛሬ ለኔና ለእናንተ ተሰጥቷል ነጻ መውጣት ይቻላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ነጻ እንድናወጣ እግዚአብሔር መርጦ ነው ነጻ ለማውጣት ግን እኛ ራሳችን ነጻ መውጣት አለበት ከምን ከምን ከአለማዊ ነገር ከስድር ከሐመድ ከውሻል ከቁጣ ከስንፍና እግዚአብሔርን ካለማውቅ በጎ ሂሊና ከማጣ ከየት እግዚአብሔር ከማይከብርበት ከየትኛው ነገር ራሳችንን ነጻ ማውጣት አለበት 
ለእግዚአብሔር እና ለእግዚአብሔር መሆን አለብን መሆን ይቻላል ስለሚቻል መጽሐፍ ቅዱስ ይመከራል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እና ዛሬ ደግሞ የተመለከተ አጋነት ክርስቲያንን ያጠቃል ወይ በሚለው ዙሪያ እንዴት ሊያጠቃ እንደሚችል የሰውየው ህይወት መጀመሪያ መጠናት አለበት ሁሉን ተናው ለክርስቶስ የተሰጠከ ሆነ አጋነት እሱ ውስጥ አይደለም አካባቢው አይደርስም እግዚአብሔርን መስገን ይሄ ስልጣን ተሰጥቶና ነገር ግን በቸርች እየተመላለስ እንደ ዓለም ምንኖር ከሆነ እንደነገርኳችሁ ልንጠቃን ይችላል ስለዚህ ነጻ መውጣት ያስፈልጋል ደንነታችንን መጠበቅ አለበት አለበለዚያ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ክብር አይችልም ዓላማው ምንድነው ቢባል ወደ ተትረፈረፈ ወደ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ እንድንገባ ለኔና ለእናንተ በረከትና ክብር ነው ለዚህ ነው ነጻ እንድንወጣ ያስፈልገው ነጻ ወተን ከክብር ወደ ክብር ከክርስቶስ ጋር እንድንሻገር እግዚአብሔርን እድል ሰጥቶና ይህን እድል አመቻችቶልናል እኔና እናንተ በወግ በሰው በዘመድ በመድራዊ ነገር በሚታዩ ነገር ተጠላልፈን ግን ይሄ ይበልጥብናል ካልን የከበረው ነገር ምንጥም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ኒዘን ካዋናው ጋር ተስማምተን ሌላው እንደሚከተለው እንደ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሆኖ ዲመጣናው ቀለ እዛብየርን መስከን መጀመሪያ ጽድቁንሹ ሌላ ሁሉ ይጨመራል ተብሎ ይተጻፈው ከዚህ የተነሳ ነው እዛብየር ይመስገን ቅዱሳን ተባረኩ እግዚአብሔር የሆነ ነገር አንድ ነገር ወደ ውስጣችሁ እንዳስገባምናለሁ አስባለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከቻላችሁ ትምርቱ ደስ ካላችሁ ውስጣችሁ ካለካ በሐሳብ መስጫ ላይ ማስተካከል እንዲህና እንዲያ የምትሉትም ካለ ሐሳባችሁን ከቻላችሁ ጣባ አድርጉበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል እስኪ መጣ ተዘጋጅተን እንምጣብቀው እኔና እናንተ በአምሮ መታደስ መለወጥ ይጠበቅብናል ይሄን ደግሞ እግዚአብሔር ሳይሆን የሚያደርግልን ራሳችንን ነን ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነው በነኖር በነፈቅ ይሄንኑ ተመርተን እንቀጥላለን እስከዛው ግን እግዚአብሔር በሰላም ሊሆን ሊመጣ ካለ ክፉ ነገር ሁሉ ጠብቆ እግዚአብሔር ያገናኘን እላለሁ ተባረኩ መልካም ጊዜ ባይ